La preghiera è una grande cosa perché volge l'attenzione dell'uomo al suo creatore. Però c'è da dire una cosa importante che quando pregano gli uomini? Gli uomini pregano soprattutto quando hanno bisogno di qualcosa, eh? hanno una malattia da superare, un esame da affrontare, qualche difficoltà che li preoccupa. E allora pregano Dio. Ma questa non è a ben guardare la vera preghiera, è una specie di baratto. Eh? Io ti prego perché tu mi devi dare qualcosa. E sono preghiere che purtroppo vanno poco lontano. Anche nei santuari dove la gente va per avere delle guarigioni. Avvengono delle guarigioni a ogni migliaia di persone che vanno, statisticamente, perché sono preghiere che non vanno lontano. Così c'era un uomo che pregava, no? pregava continuamente, e tutti i giorni era a rivolgersi a Dio perché lo assistesse, ma purtroppo non otteneva mai niente. Allora si spazientiva e diceva, ma Dio, ma tu esisti veramente? o sei solo un'invenzione degli uomini. Ecco che Dio gli parlò e gli disse perché le tue preghiere vengano accettate devi chiedere solo me, eh, non le cose di questo mondo. Se ti venisse dato tutto quello che chiedi diventeresti prigioniero delle cose transitere di, transitore di questo mondo, quando invece hai me, Dio, allora possiedi tutto. C'era anche il grande maestro Kirpal Singh che faceva un esempio simile, diceva il maestro è in mezzo a una stanza, ci sono quattro angoli, in un angolo ci sono dei buoni impieghi, no? lavori redditizi, in un altro angolo ci sono dei buoni matrimoni, eh? matrimoni desiderati che soddisfano le persone. Nel terzo angolo c'è la salute. Tutti vorrebbero stare sempre bene, non soffrire di nessun disturbo nella loro vita. Nel quarto angolo c'è il successo. Eh. Tutti coloro che si dedicano a qualche attività vorrebbero avere il pieno successo. Questo è quello che viene richiesto maggiormente a Dio il Maestro. Eh? Al Maestro che in mezzo alla stanza <ride> nessuno ci pensa. Sono pochi naturalmente che cercano il Maestro solo per avere il Maestro. Eh? Eppure l'autentica preghiera è veramente quella. Quando sediamo in meditazione deve essere un colloquio fra noi e Dio, un colloquio diretto fra noi e il Maestro. Invece la nostra mente vaga, <ride> pensa che ha bisogno di questo, che ha bisogno di quello, che 
dopo dovrà recarsi in quel posto o in quell'altro, naturalmente. Allora tutti questi pensieri sono un grosso ostacolo alla meditazione. Quando ci sediamo in meditazione dovremmo esserci solo noi e Dio, solo noi e il Maestro. Perché l'uomo è una creatura veramente fortunata eh? nell'intera creazione divina. È l'unica creatura che può veramente stabilire un contatto con Dio. L'unica creatura che possiede un occhio interiore. Eh? un occhio dello spirito, che è chiamato, Sant'Agostino lo chiamava occhio dell'anima, altri lo chiamano occhio interiore perché può scrutare la divinità che è già dentro di noi, altri ancora lo chiamano occhio singolo, come il Cristo. Negli antichi testi, se andiamo a controllare, Cristo parla dell'occhio singolo, oppure del terzo occhio. È una creatura veramente privilegiata, l'unica creatura in questo mondo fisico che possa, col proprio occhio interiore, contemplare la manifestazione di Dio. Quindi dobbiamo usare... Eh, questa immensa fortuna che la natura ci ha dato. La Bhagavad Gita dice che concentra lo sguardo in mezzo alle sopracciglia viene liberato. Il Cristo parlava della porta stretta. Cercate di entrare attraverso la porta stretta, perché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione, e tanti sono quelli che la percorrono. Quanto invece è angusta e stretta la via che conduce alla conoscenza, e pochi sono quelli che la trovano. Così l'uomo è stato creato a immagine di Dio e davvero il figlio di Dio, nel vero senso della parola. E aprendo l'occhio del proprio spirito, cosa accade? Contempla la luce divina, la manifestazione di Dio. Non c'è nessun'altra creatura in questo mondo che possa farlo. Eppure lo Spirito Divino è presente in tutte le creature. Dal filo d'erba alla monocellula fino ad arrivare ai pesci, agli uccelli, agli animali, quadrupidi, ai primati che somigliano in un certo senso all'uomo. Tutti hanno questa scintilla divina dentro di loro, ma quello che può averne coscienza è l'apice della creazione, è l'uomo aprendo l'occhio del proprio spirito, lui può contemplare la divinità. C'era Darwin, il famoso scienziato. Lui aveva elaborato una teoria della evoluzione. Nella monocellula che è l'essere vivente più semplice, le creature evolvevano 
fino ad arrivare ai primati e all'uomo. Eh? Ma che il Passing fece un'osservazione molto preziosa riguardo alla teoria di Darwin e disse se c'è un'evoluzione fisica no? ci deve essere anche un'evoluzione spirituale. Lo spirito che è nella monocellula attraverso vite successive deve arrivare all'apice della creazione che è l'uomo. Così possediamo un occhio interiore, un occhio spirituale e possediamo anche un meraviglioso orecchio spirituale, l'orecchio dell'anima. Mentre con gli occhi e gli orecchi del nostro corpo fisico possiamo contemplare e ascoltare i suoni di questo mondo, con l'occhio e con l'orecchio dello spirito possiamo entrare in contatto col mondo spirituale, con l'aldilà si potrebbe dire. Eh. Con l'occhio dell'anima noi possiamo ascoltare la vibrazione divina che è presente in tutto il cosmo. Così l'occhio dello spirito ci permette di contemplare la luce di Dio. Eh. La Bibbia dice Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Anche la Bhagavad Gita dice altrettanto. Dio è la luce di tutte le luci, eh, al di là di ogni tenebra. Anticamente c'era il Buddha, eh, che visse circa 2600 anni fa. Il Buddha tenne dei meravigliosi discorsi, eh, i sutra, che compongono veramente dei grandi tomi. E il Buddha diceva la manifestazione del potere supremo è luce. Eh. Ma c'è da dire una cosa, di tutti gli antichi maestri, nessuno o quasi lasciò qualcosa di scritto. Eh? I sutra del Buddha vennero trascritti quando lui ormai era trapassato. Ugualmente i Vangeli sono stati scritti quando il Cristo non era più in contatto diretto con i propri discepoli, quantomeno. Anche Maometto. Eh? Ci sono diverse stesure del Corano e tutte sono posteriori alla vita di Maometto. I primi che maestri del più alto ordine che lasciarono qualche cosa di scritto furono Kabir e Nanek, eh. furono dei meravigliosi scrittori. E, e quindi eh, siamo certi che la loro parola è quella veramente tramandata. Così Nanek cosa diceva? La meditazione sul suono divino è la via che conduce alla liberazione. Diceva anche che dentro di noi c'è la luce e il suono. È la strada maestra per arrivare a Dio. Anche nella Bibbia troviamo che quando Mosè era andato sul monte Sinai, parlava con Dio eh? e dice la Bibbia che Dio gli rispondeva con una voce di tuono. 
così aprendo l'occhio e l'orecchio del nostro spirito noi entriamo in contatto con la manifestazione di Dio e possiamo sviluppare le qualità intrinseche del nostro spirito cosa che non può fare nessun'altra creatura in questo mondo anche se come diceva Papa Vuitiva stesso, dentro ogni creatura c'è la scintilla divina, ma l'uomo è colui che la può portare a pieno compimento e realizzare mentre ancora in vita la divinità che si trova dentro di lui. E allora la sua vita diventa, per così dire, veramente divina, eh? come dovrebbe essere. Il Cristo diceva appunto, siate perfetti come è perfetto il Padre che è nei cieli. Eh? Eh? Vediamo che ci sono circa un miliardo di battezzati, eh? in questo mondo, ma quanti riescono a seguire questo meraviglioso comandamento del Cristo? Eh? A lottare per raggiungere la perfezione. Una volta che abbiamo ricevuto anche una piccola scintilla divina dal Maestro, eh, che abbiamo ascoltato una nota, della melodia divina, quando il Maestro ci ha posto sul cammino della perfezione, non dobbiamo fermarci più. Cercare la perfezione in ogni istante della nostra vita. Per questo diceva Kabir, il vero discepolo cosa fa? Il vero discepolo è colui che comincia a meditare una volta sola eh? e poi non cessa mai di meditare per tutta la sua vita. Eh? Mentre cammina, mentre sta seduto, mentre è sveglio, mentre dorme, mentre mangia o mentre medita, in realtà lui pensa sempre a Dio, questa è l'autentica perfezione, il vero discepolo. E chi dà questo abbrivio iniziale? Chi è in grado di metterci in contatto con la luce e col sonno divino? È il maestro, eh, il maestro del più alto ordine, non naturalmente la miriade di maestri di cui il mondo è inondato oggi, è stato sempre inondato. <ride> Quando io ero in India c'era un maestro a ogni angolo di strada, eh, Quando andai nell'ashram del maestro, vidi un bellissimo Sikh eh, con un turbante bianco, una barba bianca, lunga. Gli disse, gli disse ma anche tu sei maestro. <ride> no, no, dicevo sono il cuoco del maestro. <ride> Eppure aveva questo aspetto veramente maestoso. Così è il maestro del più alto ordine che ci può, avendo avuto l'incarico dall'alto, aprire l'occhio del nostro spirito e l'orecchio del nostro spirito e metterci in cammino. Per questo... Giovanni, parlando del Cristo, diceva 
colui che era la luce vera, quella che illumina ogni uomo, veniva nel mondo. E Nanek diceva altrettanto, eh, grazie al Maestro risplende la luce divina e le tenebre vengono disperse. Così, una volta c'era un nido di api. Eh. Anticamente le api vivevano così liberamente, non erano ancora state raccolte negli alveari. Facevano il nido magari dentro il cavo di un albero e lì elaboravano il proprio miele. Ecco che in un bosco dove si trovava un nido di api scoppiò un incendio. Questo incendio avanzava in maniera inesorabile verso l'alveare. E queste api sarebbero state bruciate con gli alberi, come gli alberi che circondavano il loro alveare. Ma l'ape regina cosa fece? Raccolse tutte le api, prese il volo eh, e tutte le api la seguirono. Attraversò una radura dove l'incendio non avrebbe potuto svilupparsi e si posò su un altro grande albero dove tutte le api poterono in salvo eh, ricostruire il loro alveare. Così il maestro fa altrettanto, eh, ci salva dai brucianti desideri di questo mondo <ride> che ci rendono schiavi della materia, della vita dei sensi, che è una vita temporanea, provvisoria. L'autentico discepolo deve già sperimentare il regno di Dio eh, in cui sarà chiamato comunque ad andare dopo questa breve esistenza terrena. Eh. Il saggio è uno che cerca di vivere bene naturalmente in questa esistenza, ma che si prepara anche alla vita dell'aldilà. E chi ha aperto l'occhio e l'orecchio del proprio spirito, con la grazia e le istruzioni del Maestro, vive molto meglio anche nella vita di tutti i giorni, perché è talmente ovvio, no? sviluppa dentro di sé la vera conoscenza e quindi affronta in maniera meravigliosa, in maniera saggia, tutti gli ostacoli di questa esistenza. Dice un proverbio, due stolti se li mette insieme litigheranno continuamente. Eh? Se metti insieme due saggi non litigheranno mai. Ma anche se metti insieme un saggio e un ignorante, non litigheranno mai ugualmente. Perché? Perché il saggio avrà la capacità eh, di andare al di sopra di tutte le questioni, di tutti i problemi che la persona non saggia, <ride> porrà davanti a lui. Così chi ha sviluppato la saggezza divina dentro di sé, 
vive in pace con tutti. Naturalmente, anche lui avrà dei momenti di difficoltà. Eh? La vita non è mai un letto di rose. Però, attraverso il contatto col proprio spirito e con Dio, tutte queste difficoltà vengono superate eh, meravigliosamente. A volte non se ne accorge neanche del vento e della tempesta. Eh. Passa sopra di lui accarezzandogli appena i capelli, come se fosse uno zeffiro. Eh. Il Maestro quindi ci pone sulla via che conduce alla conoscenza e alla felicità. Eh. Ma naturalmente occorre anche il nostro impegno. Eh. Non possiamo far fare tutto al Maestro. Eh. E a volte si dice... Soprattutto nelle religioni istituzionali dicono ma coloro che meditano pongono tutto quanto nella loro bravura e eh? hanno fiducia solo nella loro disciplina. Non è assolutamente così. Eh? I maestri che cosa ci dicono? Disciplina e grazia devono accompagnarsi eh, per ottenere splendidi risultati. La grazia da sola non può ottenere niente. La disciplina da sola non può ottenere niente. Eh. Quando la grazia di Dio, la grazia del Maestro, incontra un autentico discepolo che si impegna, allora accadono meraviglie, <ride> allora la grazia divina ottiene la piena realizzazione. Una volta c'era un principe eh, che salì al trono dopo il trapasso del suo amato padre. Era un principe molto saggio, eh? diede una grande festa a cui parteciparono tutti i suoi sudditi eh? nella capitale. Tutti erano contenti. Ecco, finita questa grande festa, radunò tutto il personale della regia, i ministri, impiegati, addetti ai servizi di ogni genere, cuochi, e disse al ministro delle finanze, abbiamo anche noi il ministro delle finanze, ma è un avaro di uno. <ride> Tutti quanti si lamentano che devono pagare tasse eh, e ricevono pochi contributi. E allora questo principe chiamò il ministro delle finanze e disse da oggi tutti gli stipendi del personaggio della regia sono raddoppiati. Tutti quanti erano contentissimi e lo davano la generosità di questo principe. Ma... E allora ci fu uno schiavo, no? si fece avanti e disse Maestà, perché ormai era diventato re, Anch'io che sono un povero schiavo vorrei un riconoscimento. 
disse il re al proprio ministro, quanto prende questo schiavo? Assolutamente niente. Bene, date il doppio anche a lui. Il doppio è lunga. Questo racconto ci dice una cosa particolare appunto riguardo la grazia, che se noi facciamo qualcosa, allora la grazia raddoppia i nostri sforzi, eh? ci dà il doppio, il triplo, il quadruplo <ride> di quello no, che noi facciamo. Ma se non facciamo niente, può raddoppiare soltanto il nostro niente, naturalmente. Così, dal momento quindi in cui siamo stati posti in cammino, dobbiamo mettere tutto il nostro impegno eh, per realizzare la perfezione. Diceva il maestro Kirpal Singh, quando imbracciate il vostro arco eh, e incoccate la freccia, mirate nel centro, eh, allora colpirete almeno il bersaglio. Se invece cominciate già a mirare da un lato, no? non, vi, non vi prefiggete la via della perfezione, allora la freccia chissà dove finisce. Eh. Così noi possiamo fruire eh, di questi discorsi e ricordarci di Dio, ricordarci del Maestro. In questo periodo che è un periodo di apparente calamità, eh? c'è questo virus che ha imperversato, eh? anche se la sua virulenza va diminuendo. Ieri mi pare ci sono stati poco più di 170 decessi in tutta l'Italia. E questa naturalmente è una grande cosa, vuol dire che questo imminente, per, immanente pericolo è diminuendo. Però c'è da fare una considerazione molto importante. In questi tre mesi circa sono deceduti per il virus circa 31.000 persone in Italia. Ma ci sono due malattie eh, che sono molto più letali del virus, che provocano statisticamente, in base alle statistiche dell'Ordine dei Medici, 35.000 decessi al mese. Non 35.000 ogni tre mesi, 35.000 decessi al mese. E queste due malattie quali sono? Il tumore e le malattie cardiocircolatorie. Di questi continui decessi che costituiscono anche un costo enorme, no? Per la sanità nessuno sembra veramente preoccuparsi. Andiamo avanti con indifferenza quasi. Ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità cosa dice tutti gli anni? E la fa sempre presente. Il tumore e le malattie cardiocircolatorie hanno un'origine Soprattutto, eh. tra le cause principali ci sono il consumo della carne, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e il fumo. Eh. Però, gente, allora dovremmo chiudere le macellerie e chiudere le tabaccherie, no? Invece nessuno lo fa, no? Allora, 
per questo virus che ormai crea 172, ha creato 172 decessi nella giornata di ieri, continuiamo a preoccuparci. No? Naturalmente è un bene essere prudenti. Ma cosa dovremmo fare allora per il tumore e per gli infarti eh, che sono all'ordine del giorno? Una volta i tabacchi erano un monopolio dello Stato, no? poteva produrre e commercializzare i tabacchi solo lo Stato. Infatti c'erano tante fabbriche di tabacchi in giro. Ma poi lo Stato ha scoperto una cosa importantissima, che i danni del fumo erano molto superiori in costo ai ricavi no? che derivavano dai monopoli e quindi ha cessato di occuparsi dei tabacchi, li ha privatizzati. E quindi dovremmo seguire no, queste indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e certamente vivremo con una maggiore salute, anche con una maggiore saggezza, eh, sarebbe anche più rispetto per gli animali, poveretti. E anche questi virus forse sarebbero meno virulenti, eh? perché chi hanno colpito? Hanno colpito le persone già indebolite da altre malattie, no? E quindi probabilmente non sarebbero state così. Questo virus non sarebbe stato così letale. Così questo... Questa minaccia incombente ha dato modo a coloro che sono sulla via di meditare di più probabilmente. Eh. Ci ha dato la possibilità anche di stare insieme con questi discorsi. Eh. Però dobbiamo ringraziare anche chi ha reso possibile fisicamente e materialmente la registrazione e la trasmissione di questi discorsi. Eh? In particolare chi sono? Sono i nostri due fratelli, eh? Marco Cavanna eh? e Davide, eh? i quali tutti, tutte le settimana, eh, domenica mattina, Marco e Davide vengono qui a dedicare il proprio tempo eh, alla registrazione di questi discorsi. Eh. E quindi ora ve li presenterei, eh, Marco e Davide. Ecco, quindi... E grazie a loro appunto che potete vedere e ascoltare questi discorsi settimanali. Ma a loro un ringraziamento eh? e a tutti voi un saluto che ci si possa vedere presto eh? anche fisicamente. Come loro in definitiva hanno la possibilità di fare tutte le domeniche